Все государственные услуги в сфере земельных отношений планируется оказывать посредством региональной геоинформационной системы. Данный ресурс запущен пока в опытную эксплуатацию. Указанные меры позволят сократить сроки оказания государственных услуг. Если ранее у нас были два месяца, то сейчас две недели без изготовления землеустроительного проекта. То есть существенно сокращаются. В текущем году у нас в Зерендинском, Жаркоинском городе, как Шатал, Степногорск, проведены такие мероприятия путем проведения электронных торгов на площадке Госреестр. С января 2021 года торги конкурса аукциона будут проводиться только в электронном формате. Кроме того, в области дефицит пастбищных угодий составляет более полутора миллионов гектаров, поэтому усилены меры по выявлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Так, в области неиспользуемые участки определяются с помощью дистанционного зондирования и мониторинга земель. По состоянию на 1 октября 2020 года зафиксировано 2140 участков неиспользуемых земель. Это на площади 2007, 2 миллиона 700 тысяч. Это только пастбищ и порядка 300 тысяч – это пашни. Но в то же время у нас имеются и возврат неиспользуемых участков. Это 20 тысяч сразу возвратили, 600 тысяч они приступили к использованию, 22 тысячи поставлены на учет как бесхозяйное имущество. Отмечается, что в данной системе все же имеются и недоработки, то есть дублируются некоторые данные. В целом, для своевременного решения проблемы и удовлетворения нужд населения местными исполнительными органами принимаются необходимые меры. Это применение отгонного животноводства, соглашение с хоссубъектами о совместном использовании пастбищных угодий. Аслан Абуталипов, Даниар Жумагулов, Джахангер Мукамбетов, Кокшахпарат.